సభకు నమస్కారం అండి ఈ సభకి విచ్చేసిన మహానుభావులు అతిరథ మహారాజులు ఎందరో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరితో పాటు ఈ సభని నేను షేర్ చేసుకునే అవకాశం నాకు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి వలన కలిగింది ఆయన దివ్యమోహన్ రూపం నన్ను సినిమా పెళ్లి వైపు నడిపించింది వీళ్ళందరం మధ్యన ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో నేను అటెండ్ అవ్వటం కారణభూతమైంది ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ఈ ఫంక్షన్కి ము రావటానికి ముఖ్య కారణం రెండు కారణాలు అండి ఒకటి రామారావు గారు పసుపల్లి ఏటి రామారావు గారు అంటే సినిమా ఆర్టిస్టులు హీరోలు నటీ నటులు స్టార్స్ వాళ్ళు ఎంత పరిచయం అలాగే అప్పుడు సితార జో చిత్ర సినీ హెరాల్డ్ సినిమా రంగం అలాంటి బుక్స్ చదువుతూ పెరిగిన ప్రజల్లో ఉండే ప్రేక్ష అదే రీడర్స్ అందరికి కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన పేర్లు బాగా సుపరిచయం అండి స్టార్స్ ఎంత సుపరిచయమో అలాగే కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన పేర్లు అంతే సుపరిచయం అగ్రగణ్యులు కొంతమంది ఉంటే ఆ ఒక్క అగ్రగణ్యులు పసిపేట రామారావు గారు ఆయన మేము మద్రాసు నేను మద్రాసు సినిమా ఫీల్డ్లో చదువుకుంటాకి వెళ్తారా సినిమా ఫీల్డ్లో వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఆయన ముందు బచ్చాలో ఆయన చాలా సీనియర్ అనమాట సీనియర్ మోస్ట్ నాకు చాలా సాధారణమైన జీవితం గడిపే గడప గడిపే వ్యక్తుల్ని నేను గుర్తుంచుకోవాలి నా జీవి నా నా యొక్క నేను నా జీవన ప్రయాణంలో అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు అండి ఒకరు నాకు దేవుడిచ్చిన నారాయణమూర్తి గారు ఆయన చూస్తుంటే అతి సామాన్యమైన మనిషి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నా కూడా చాలా సామాన్యంగా ఉండటం అనేది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపడుతుండేవాడిని ఇన్స్పైర్ అవుతుండేవాడిని అలాగే మళ్ళీ జర్నలిస్టుల్లో పసిపలేట్ రామారావు గారు సేమ్ అనమాట ఆయన వాళ్ళిద్దరూ ఒకే స్టేజ్ మీద నేను ఉంటాం ఆ స్టేజ్ని నేను షేర్ చేసుకునే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సో రామారావు గారు ఏం చేసినా కూడా అవగాహనలోంచి అర్థవంతంగా ఉంటుంది అది ప్రోడక్ట్ ఆలోచన విధానం కానీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే విధానం కానీ సో ఆయన చే ఆయన చేత ఈ ఎన్నో బుక్స్ రాశారు అలాగే నా అభిమాన నటి శ్రీదేవి గారి బుక్ కూడా ఆయన చేతుల మీదగా రావడం అనేది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అది నిజంగాను అది అర్హతగా కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారితో శ్రీదేవి గారు అంటే బూచాడమ్మ బూచాడ అని బడిపంతుల సాంగ్ చూసినప్పుడు అప్పటికి నేను చిన్నపిల్లవాడినైనా తెలియని ఆకర్షణ అనమాట అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయే ఒక మహానటికి ఒక మహాభిమాని ఉన్న అనుబంధం లాంటిది అనుకుంటా బడిపంతుల సాంగ్ నేను గుడివాడ సర్ తాకిస్లో చూస్తున్నప్పుడు తెలియని ఆకర్షణ స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఆవిడ మళ్ళీ పదహారేళ్ల వయసు సినిమాలు అంటే ఆ వయసుకు దగ్గరలో ఉన్న మాకు ఎవరికైనా సరే ముందు కలిగేది ఏంటంటే ఆకర్షణలోంచి అభిమానం పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత వాళ్లకున్న వ్యక్తిత్వంలోంచి అవగాహన పెరిగి వాళ్ళ మీద అసాధారణమైన అభిమానంగా మారుతుంది అనమాట అట్లా మేము ఆ పదహారేళ్ల వయసు సినిమా చూసినప్పుడు కానీ వేటగాడు సినిమా చూసినప్పుడు కానీ వేటగాడు సినిమా మా గుడివాళ్ళు అరవై రెండు రోజులు ఆడింది యాభై తొమ్మిది సార్లు చూశానమాట శ్రీదేవి గారి కోసం అట్లా మేము పనిచేస్తూ పనిచేస్తూ ఆవిడ ఆవిడ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగి గుడు గుడివాడి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ చదువుదామని డిస్కంటిన్యూ చేసి ఆ డిస్కంటిన్యూ చేసే ప్రాసెస్లో ఆవిడ ఒక ఫియర్ టు నైన్ జీరో నైన్ సెవెన్ అనే కార్లో స్టూడియోలకి వెళ్తుండేది ఆవిడ షూటింగ్లకి దాన్ని ఎంతో స్పీడ్గా ఒక సైకిల్లో ఫాలో అయ్యి అలాగే తదనంతర రోజుల్లో ఆవిడ ఒక డబల్ టూ డబల్ సిక్స్ టీఎంఐ అని ఒక సిల్వర్ హోండా మెటాలిక్ సిల్వర్ హోండా కార్లో షూటింగ్లకి వెళ్తుండే ఏ స్టూడియో ఏ స్టూడియోలోకి వెళ్తుంది ఆవిడ వెళ్ళి దూరం నుంచి చూసుకుంటూ ఆనందపడేవాడిని ఆ తర్వాత రోజుల్లో నేను రాఘనరావు దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరిన తర్వాత ఆయన ఆవిడ దర్శక ఆవిడ నటిగా ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల షూటింగ్లన్నీ దూరంగా ఉండు దూరంగా ఆ సినిమాలు పనిచేయకపోయినా దూరంగా వెళ్ళి ఆ షూటింగ్లో శ్రీదేవి గారిని చూస్తూ మురిసిపోతుండేవాడిని ఎందుకంటే అంత అభిమానం అంట రామారావు గారిని ఎంతగా అభిమానించానో అంత ఇదిగా శ్రీదేవి గారిని నేను అభిమానించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ అభిమానం నాలాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు కావచ్చు మలయాళీ ప్రేక్షకులు కావచ్చు తమిళం కావచ్చు అక్కడ ఆవిడలో గొప్ప క్వాలిటీస్ ఐదు ఉన్నాయండి ఒకటి అందం తర్వాత అభినయం తర్వాత అణకువ ఆ తర్వాత ఊహించని విధంగా ఇచ్చిన సక్సెస్ పరంపర అనమాట ఆవిడికి భాషా భేదాలు ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా సక్సెస్ ఇవ్వటం అనమాట ఇలా ఐదో క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉండి కూడా అహంకారపు ఛాయలు దగ్గరికి రానివ్వకుండా అంటే వర్షిప్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ప్రజల నుంచి దేవుడు వర్షిప్ అంటే దేవత లాంటి వర్షిప్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినా కూడా 
ఎలాంటి అహంకారానికి లోను కాకుండా ఆవిడ సాధారణమైన ఒక స్త్రీలాగా గడపడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఇలాంటి ఐదు ఐదు లక్షణాలు ఒకే మనిషిలో ఉంటాం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అందుకనే ఆవిడకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతమంది అంతమంది అభిమానులు ఉన్నారనేది మేము నమ్ముతుంటాం అలాంటి ఆవిడతో నేను రాఘందరావు దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేటప్పుడు జగదేక వేడు అతిలోక సుందరి అనే సినిమాకి నేను అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తూ దగ్గరుండి అంటే అంతకుముందు షూటింగ్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండి చూస్తుంది దగ్గరుండి చూసుకుని ఆవిడతో పనిచేసేటప్పుడు ఆవిడలోనే రాజసం అంటే రాజసం అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాం కానీ హుందాగా బిహేవ్ చేసే విధానం అనమాట అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతాం ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట చాలా సౌమ్యంగాను హుందాగా రాజసంగా మాట్లాడుతుండేది ఆవిడని చూసి మేము అందరం అంటే ఎంత సంపాదించినా ఎంత ఇమేజ్ ఉన్నా కూడా ఇలా ఉండగలగటం చాలా గొప్ప విషయం అనేది మేము చూస్తూ పెరిగాం అనమాట ఆవిడ ఒకసారి కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను డైరెక్టర్ గా మారిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అనుకోకుండా ఆవిడ ఎదురవటం జరిగింది అప్పటికి బోని కపూర్ గారితో ఆవిడ పెళ్లి అయిపోయింది ఒక తెలియని ఒక టెన్షన్ అనమాట మాకు అంటే ఈ దక్షిణాది నుంచి ఉత్తరాదికి వెళ్లి ఎక్సలెంట్ సినిమాలన్నీ చేసేసి సూపర్ స్టార్ డమ్ లో ఉన్న ఈవిడ రాఖీ అంటే చాలా మంది చెప్తుండే ఎవరు బోని కపూర్ గారితో బోని కపూర్ గారికి ఆవిడ రాఖీ కట్టింది కూడా ఒక అనక సందర్భంలో అని ఆయన్నే పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు దాప వచ్చేదలికి నేను ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో తెలియకుండా పక్కన బోని కపూర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఉన్నా కూడా తెలియకుండా జాగ్రత్త అండి మీరు అంటే ఏదో మనకు తెలిసిన బాగా క్లోజ్ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడిన విధంగా ఏమేమో జాగ్రత్తలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట నేను అది నాకు తెలియని తర్వాత రిలీజ్ అయిన పక్కన బోని కపూర్ గారు ఉన్నారని ఆయన కూడా విష్ చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చేయడం జరిగిన తర్వాత ఆవిడ అన్ని వినయంగా అదేంట పరిచయం ఉన్నాను కాబట్టి సినిమాలు పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి గోవింద గోవింద సినిమా కూడా చేశాను జగదగ్గర కూడా చేశాను కాబట్టి ఆ పరిచయంతో ఆవిడ వినమ్రంగా వినయంగా వినింది సరేనండి అంది చాలా హుందాగా తల ఊపి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత అర్థమైంది నేను ఎందుకు ఇలా చెప్పాను ఏంటో అనేది అర్థం కాలేదు తర్వాత లాస్ట్ నా ఆవిడ చూసింది రాఘందర్ గారు నిర్వహించిన సౌందర్య లహరి కార్యక్రమానికి ఆవిడ వచ్చేసినప్పుడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడతో ఫోటోలు దిగడం జరిగింది అనమాట ఏదైనా శ్రీదేవి గారు ఈ రోజున మన అందరి మధ్యలో లేకపోవటం మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇన్ని అవ ఇన్ని అర్హతలు ఇచ్చిన దేవుడు ఆవిడికి ఆ ఆయుష్ను దీర్ఘాయుష్ను ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయాడు అనే బాధ చాలా మందిలో ఉంది అదే ఈ రోజున ఈ సభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడం జరిగింది నారాయణమూర్తి గారు పసుపేట రామారావు గారి గురించి తర్వాత శ్రీధర్ గారి గురించి చెప్పిన విధానం కానీ రేలంగ్ నరసింహరావు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం కానీ రామారావు గారి గురించి వాళ్ళకి మించి తర్వాత మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కానీ శ్రీదేవి గారిని మళ్ళీ ఆ దేవుడు పుట్టించాలి అది మనం ఉండగానే జరగాలి అలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ని మన సినిమా ఫీల్డ్కి పంపించాలి పంపించిన తర్వాత మనందరం కూడా చూడగలిగే అవకాశాన్ని కలిగించమని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం జై హింద్ ఇప్పుడు ప్రథమ ప్రతిని స్వీకరించిన మాదాల రవి గారు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వైకే నాగేశ్వరరావు గారు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను పసుపులేట్ రామారావు గారు ఒక జర్నలిస్ట్ ఐకాన్ వారు నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం జర్నలిజం వామపక్ష భావాలతో జర్నలిజంలోకి అడుగు పెట్టి సాధారణంగా జర్నలిజంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఏనాడు రాతి లేని అలాగే ప్రకటించిన వ్యక్తి పసుపులేట్ రామారావు గారు ఎందుకంటే జర్నలిజానికే పేరు తెచ్చారు జర్నలిజం అంటే ఇలా ఉండాలి తెలుగు జర్నలిజం అంటే పసుపులేట్ రామారావు గారు జర్నలిజానికి పేరు తెచ్చారు నేను బాగుంటు నేను ఎనిమిదో ఏట నాంపల్లి స్టేషన్ కాడి సాంగ్ అప్పుడు ఆయన పిఆర్ఓ మా నాన్నగారు పిఆర్ఓ ఆ రోజు రామారావు గారు అలాగే వైట్ అండ్ వైట్ కోపం వస్తే ఆ తలకి కర్చీఫ్ చుట్టడం మా నాన్నగారు మాదాల రంగారావు గారు అనేవాడు రామారావు గారు మీరు కచ్చి చుట్టారంటే మాత్రం డేంజర్ ఏదో టెన్షన్ వచ్చింది అని ఇవాళ కూడా అదే వైట్ అండ్ వైట్ అదే పద్ధతి ఏది మార్పు లేదు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ రామారావు గారు మీరు అన్నట్టు నారాయణమూర్తి గారు రాతి లేని పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ అలాగే ఆయన పిఆర్ పిఆర్ఓగా మా నాన్నగారి దగ్గర పనిచేసినప్పుడు నాకు పిఆర్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన ఏనాడు నాకు డబ్బులు కావాలని అడగడు చాలా కష్టం మీద రామారావు గారు మీకు ఏమన్నా డబ్బులు కావాలంటే వద్దండి అంటాడు 